Bom dia, boa tarde ou talvez boa noite para você que está acompanhando o nosso programa Cidade em Ação aqui na BNTV. Estamos começando mais uma edição da nossa revista eletrônica, hoje com muitas novidades, muitos programas, informação e, é claro, entretenimento para vocês. Bem, hoje, sexta-feira, dia 27 de maio, ontem foi feriado, Corpus Christi, né? Os palmeirenses estavam felizes ontem, porque normalmente o palmeirense comemorava o feriado por porcos tristes, nossa. né? Então, ontem foi porcos felizes, porque o Palmeiras ganhou o dia anterior. Bom, ao meu lado está a nutricionista funcional e fitoterapeuta funcional, a Fernanda Tavares. Bom dia, Fernanda, tudo bem? Oi, bom dia, Abner, tudo bem? Tudo ótimo, é um prazer tê-la você aqui no nosso estúdio, no nosso programa. A Fernanda está aqui hoje para explicar para nós o que é a nutrição funcional, né? Daqui a pouquinho. E no programa de hoje você também verá a condecoração do PM do mês de abril da Polícia Militar aqui de Ourinhos, dos nossos amigos. Você irá conferir como foi a procissão em celebração ao dia de Corpus Christi em Ourinhos. Tem o um rodeio de Canitar, vocês vão acompanhar a final do rodeio de Canitar que aconteceu no final de semana passado. Para quem gosta de rodeio, né? emoção, adrenalina, aquela coisa toda, você vai acompanhar no programa de hoje. E o quadro mostra o seu talento com o NBA e, é claro, os gols da rodada dos campeonatos aí do Brasil. Você vai acompanhar no programa de hoje também. E... Como eu já falei, ao meu lado, a nutricionista funcional e fitoterapeuta funcional, que será que é isso, né? Que está conosco hoje para explicar sobre esse trabalho maravilhoso que ela faz junto com a doutora Raquel Pires em outros locais também que você trabalha, né, Fernanda? Tudo isso. jóia? Isso, bem, graças a Deus. Mas, para começar, o que é nutrição funcional? Então, nutrição funcional, ela se difere da nutrição tradicional... Por quê? Porque a gente consegue avaliar o paciente de uma forma mais completa. Então, por exemplo, na primeira avaliação, é uma avaliação mais completa, né? uma anamnese. Então, que leva em torno de uma hora e meia a duas horas para avaliar tudo mesmo. Então, avalia o estado emocional, a parte da mente da pessoa, a parte se ela dorme bem, a parte do funcionamento do intestino, funcionamento do gastrointestinal, a parte... É, da pele, se ela tem fungos, as unhas a gente avalia, perda de cabelo. Então, quer dizer, é uma avaliação completa mesmo. E com isso a gente consegue fazer com, saber quais os nutrientes estão faltando ou estão em excesso naquele paciente. E com isso a gente monta um plano alimentar que faz com que realmente trate todos esses pontos na pessoa, não só apenas a perda de peso, que é o que normalmente as pessoas vêm buscando, né? Então, além da perda de peso, que geralmente uhum. é o motivo principal, a gente consegue também trabalhar todos esses pontos do paciente. Então, quer dizer que a nutrição funcional trata, além da causa, o sintoma também, né, Fernanda? É isso? Exatamente. Então, por exemplo, se a pessoa chega lá com uma constipação, né, intestino preso, normalmente, numa nutrição tradicional, o que a gente iria fazer? Ia entrar com suporte para tratar aquela constipação. Então, ia o quê? Dá para aquele paciente alimentos laxativos, como dar uma mão, ameixa, esse tipo de coisa, que também pode entrar na nutrição funcional. Mas na nutrição funcional, a gente tenta o quê? Buscar a causa daquilo. Por que essa pessoa está constipada? Será que realmente é porque ela não está se alimentando bem, não está ingerindo os alimentos adequados? Ou será que algum alimento está dando alguma hipersensibilidade na pessoa? Algum alimento está causando aquilo, né? Alguma alergia que essa pessoa tenha? Então, é, a gente trata realmente a causa. Por exemplo, ela tem uma dor de cabeça. Tá, vamos dar um analgésico. O médico, no caso da né, a nutrição, tem alguns fitoterápicos que também podem entrar para trabalhar essa questão da dor de cabeça. Mas o porquê? Por que ela está tendo dor de cabeça? Será que é algum alimento também que está dando é, alguma intolerância, alguma coisa no paciente para que ele apresente essa dor de cabeça constante? Então, realmente, a gente trabalha na causa. Porque tratando a causa, a gente elimina totalmente o... O sintoma. Que legal, Fernanda. Agora, diga uma coisa para nós. A, a nutrição funcional é indicada para qualquer pessoa ou somente para as pessoas doentes? Então, a nutrição funcional é para qualquer pessoa. Por quê? Porque as pessoas, é, geralmente, elas falam assim, ah, eu estou saudável, não tenho nada. Mas a hora que chega lá no consultório, a, a pessoa tem uma dor de cabeça, a pessoa tem é, o, o intestino preso, a pessoa tem algum problema de pele, que ela não encara como sendo realmente um problema, né? Uhum. Ela acha que é normal. Mas o normal é não ter nada. O normal é estar bem, 
não ter mau humor né, de manhã, Sim. o normal é você dormir bem, o normal é não ter essa, intestino preso, é funcionar o intestino todo dia. Então, na nutrição funcional, não é só apenas para aquela pessoa que está doente, tem alguma doença já instalada. Não, é para uma pessoa que acha que às vezes está bem, mas tem esses pontinhos que a gente pode melhorar através realmente dessa alimentação que a gente vai adequando, né? Que bacana, gente. Olha, é, agora, uma pergunta que que muita gente pergunta e eu não sei responder, eu também não sei, né? Nós temos bactérias no intestino? Então, no intestino nós temos muitas bactérias. Hoje já se sabe que nós temos mais bactérias no intestino do que células no corpo. Então imagina o nosso corpo, quantas células não tem ali dentro. No intestino tem mais, muito mais bactérias do que células no corpo. Então lá que acontece? Tem as bactérias boas e as bactérias ruins. Uhum. Então elas ficam convivendo ali. Então cada vez que a gente dá mais nutriente para as bactérias boas, mais bem a gente fica, porque uhum. elas vão trazer benefícios para a nossa saúde. E cada vez que a gente der mais alimentos que é, as bactérias ruins gostam, aí elas que vão estar lá e é, as bactérias ruins trazem malefícios para a nossa saúde. Uhum. Então a gente tem que conseguir manter cada vez mais esse equilíbrio, fazer com que o nosso corpo esteja sempre bem, mantendo essas bactérias sempre saudáveis. Como, por exemplo, é, a gente vê aqueles é, iogurte activia, aquele tipo de coisa, Sim. né? É, tem bifidobactérias, alguns lactobacilos ali dentro. Então, essas são as bactérias boas, né? Que também são encontradas em outros alimentos, né? Ou então na forma de cápsula ou sachezinho que dilui na água. Então, quer dizer, essas são bactérias boas que a gente pode adquirir através dos alimentos, mas elas já estão presentes no nosso corpo. Inclusive, até aproveitando aqui, nós poderíamos fazer um programa qualquer dia desse sobre como fazer alimentos saudáveis, né? Oh, Por exemplo, certeza. fazer iogurte caseiro. Sim, podemos. Né? Que é com super certeza. fácil de fazer, né? Sim. E, e são sim. coisas assim. Uma coisa que nós percebemos, Fernanda, é que a saúde está totalmente ligada com a alimentação e vice-versa, né? Está. Se você tem uma alimentação boa, você tem boa saúde. E se você não está bem, é porque algo anda errado com a sua alimentação também, né? Sim. Isso é verdade? Sim, é, eu ainda eu sempre falo, né? Você é o que você come. Então, se você come alimentos saudáveis que trazem benefícios à sua saúde, você estará bem. Agora, se você come fast food, alimentos muito gordurosos, alimentos industrializados, né? Esses alimentos, eles não trazem benefícios. Uhum. É como se fosse um carro. Se a gente der o combustível correto para o carro... A, Todas as peças né, vão funcionar bem. Agora, se a gente der o combustível errado, não é o combustível correto, a máquina vai quebrando com o tempo. O corpo é a mesma coisa, então a gente tem que dar o nutriente correto para ele funcionar bem. Que legal. Olha, podemos chamar intervalo, Nick Dias? Antes do intervalo, eu quero lembrar vocês que uh, hoje eu vou sortear mais um puff da São Francisco, viu, Nick Dias? É, qual dos dois? Não sei, a, a ganhadora não veio buscar o dela ainda, então eu tenho dois puffs para sortear para vocês, aliás um, né? Para você participar é muito fácil, é só você tirar uma foto do seu televisor, mandar no nosso WhatsApp que está aí na tela, ó, muito fácil o número para você mandar, e é só mandar e torcer para você ser sorteado, e o sorteio será hoje, então quanto mais fotos você mandar, mais chances você tem de ganhar, né Fernando? Que legal! Muito fácil, então tira a foto do seu televisor, mostra que você está assistindo o nosso programa, e manda no WhatsApp que tá aí na tela, tá certo? Lembrando que esse puff aí é um presente da São Francisco Presentes. Olha só, Nick, mostra São Francisco, pessoal de casa. Na São Francisco você encontra de tudo e mais um pouco para sua casa, para sua empresa. Olha, tem presente, tem decoração, tem eletrodoméstico, tem material escolar. Tem tudo que você imaginar, viu, Fernanda? Que legal. Produto de decoração, para camping, para pesca. E olha, o que você precisar, você encontra lá na São Francisco. Viu? Então dá uma passadinha lá na Camelingo Caló, 33227188. Um abração, pessoal da São Francisco. Nós vamos para um pequeno intervalo. Já, já estou de volta e nós vamos continuar o nosso bate-papo com a Fernanda, que está falando conosco hoje sobre alimentação funcional. Até mais.